Hi students, welcome to Baskar's Biology. This video is about photosynthesis in higher plants. We will be able to upload some of the parts in this video. Then, next up is the part 2. This video is about discuss the topic of how many types of pigments are involved in photosynthesis. Photosynthesis is about how many pigments are involved in photosynthesis. Okay students, if you like this video, please like and share your friends. If you like this video, please like and subscribe to our channel. If you like this video, please like and share your friends. If you like this video, please like and share your friends. Looking at a plant, have you ever wondered why and how there are so many shades of green in their leaves? So leaves are even though like plants are like leaves lo, and the green color on that thing, and the green color lo, chala shades are even confused on that. And the leaf and the green color lo on that, like, can you understand? A green color lo different different shades are even even though round and jaro thundi. Even in the same plant, a plant lo on that one leaves lo, a different shade goes thundi. And the color is even though green, green lo gora. ఈ షేడ్స్ అనేవి ఏ విధంగా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అంటే వి కెన్ లుక్ ఫర్ అన్ ఆన్సర్ టు దిస్ క్వశ్చన్ ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చూస్తే బై ట్రైయింగ్ టు సెపరేట్ ద లీఫ్ పిగ్మెంట్స్ ఆఫ్ ఎనీ గ్రీన్ ప్లాంట్స్ త్రూ పేపర్ క్రోమటోగ్రఫీ ఇక్కడ పేపర్ క్రోమటోగ్రఫీ అనే ఒక టెక్నిక్ ఉంటుంది సో ఈ టెక్నిక్ ద్వారా ఏం చేస్తారంటే గ్రీన్ ప్లాంట్స్ లో ఉన్నటువంటి ఈ పిగ్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ప్లాంట్స్ లో ఉన్న లీఫ్ లో ఉన్నటువంటి పిగ్మెంట్స్ ఏవైతే వాటిని సెపరేట్ చేయొచ్చు అంటే ఇది మనకి ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్లో మీకు ప్రాక్టికల్ లో కూడా పేపర్ క్రోమటోగ్రఫీ ఉంటుంది సో మనకు ఒక లీఫ్ ని ఏంటంటే దాన్ని క్రష్ చేసి సో దాన్ని ఏం చేస్తారంటే ఫిల్టర్ పేపర్ లో దాన్ని పెడితే ఆ ఫిల్టర్ పేపర్ లో అవుతుందంటే ఈ ఓవరాల్ గా వీటిలో ఉన్నటువంటి కలర్స్ ఏవైతున్నాయో అంటే పిగ్మెంట్స్ ఏవైతున్నాయో కలర్ పిగ్మెంట్స్ ఆ కలర్ పిగ్మెంట్స్ అన్ని కూడా చాలా సెపరేట్ అవుతూ అవుతుంటాయి అంటే పేపర్ మీద ఏవైతే అవన్నీ కూడా సపరేట్ అవుతుంటాయి ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కొక్క కలర్ కింద సపరేట్ అవుతూ పైకి వెళ్తూ ఉంటారు సో ఇటువంటి టెక్నిక్ ని మనం పేపర్ క్రోమటోగ్రఫీ అంటాం అంటే పేపర్ క్రోమటోగ్రఫీ అనే టెక్నిక్ ద్వారా లీఫ్ లో ఉన్నటువంటి ఈ కలర్ పిగ్మెంట్స్ మనం సెపరేట్ చేయొచ్చు అనేది ఎన్ని రకాల కలర్ పిగ్మెంట్స్ ఉన్నాయని మనం ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఈ పేపర్ క్రోమటోగ్రఫీ అయితే యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ క్రోమటోగ్రఫీ సెపరేషన్ ఆఫ్ దిస్ లీఫ్ పిగ్మెంట్స్ షో దట్ ద కలర్ దట్ వి షీ ఇన్ లీవ్స్ ఈ నాట్ డ్యూ టు ద సింగిల్ పిగ్మెంట్ బట్ డ్యూ టు ఫోర్ పిగ్మెంట్స్ అంటే ఇక్కడ మనకి అంటే సింగిల్ పిగ్మెంట్ వల్ల ఇది జరగట్లేదు ఇందులో మనకు ఓవరాల్ గా ఉండే ఫోర్ పిగ్మెంట్స్ అయితే కలిసి ఆ కలర్స్ అని అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ షేడ్స్ రావడం కారణం ఏంటంటే ఆ అందులో ఉన్నటువంటి పిగ్మెంట్స్ ఏవైతే కలర్ పిగ్మెంట్స్ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ కలర్ పిగ్మెంట్స్ అయితే మాత్రం లీఫ్ లోపల ఉండడం జరుగుతుంది అంటే పేపర్ క్రోమటోగ్రఫీ టెక్నిక్ ద్వారా సపరేట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ కలర్స్ అయితే మాత్రం విజిబుల్ అవుతుంటాయి ఆ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ కలర్స్ ఏంటి అనేది చూస్తే ఇక్కడ చూడండి క్లోరోఫిల్ ఏ ఫస్ట్ వన్ ఇది మనకి బ్రైట్ ఆర్ మనకి బ్లూ గ్రీన్ కలర్ లో ఉంటుంది సో మనకి ఏంటంటే ఈ క్రోమటోగ్రఫీ పేపర్ అనే ఆ బ్లూ గ్రీన్ కలర్ లో ఉన్నటువంటి దాన్ని మన క్లోరోఫిల్ ఏ అని చెప్పడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ చూడండి క్లోరోఫిల్ బి రెండోది ఇది ఎల్లో గ్రీన్ కలర్ లో ఉంటుంది అంటే మనకి పిగ్మెంట్స్ కలర్ అంటే ప్లాంట్ లో ఉన్నటువంటి కలర్ పిగ్మెంట్స్ చెప్పుకుంటున్నాం ఫోర్ మేజర్ టైప్ ఆఫ్ పిగ్మెంట్స్ క్లోరోఫిల్ ఏ ఒకటి ఇది మనకి బ్లూ గ్రీన్ కలర్ లో ఉన్న జరుగుతుంది బ్రైట్ కలర్ లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ క్లోరోఫిల్ బి ఎల్లో గ్రీన్ కలర్ లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ జాంతోఫిల్ ఇది ఎల్లో కలర్ లో ఉండడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ కెరోటినాయిడ్స్ ఇది ఎల్లో ఎల్లో ఆరెంజ్ లో ఉండడం జరుగుతుంది అంటే ఆరెంజ్ కలర్ లో ఉన్నవి ఏంటంటే కెరోటినాయిడ్స్ గ్రీన్ కలర్ ఉన్నటువంటి అంటే గ్రీన్ ఒక ఒక లీఫ్ కి గ్రీన్ కలర్ ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది అంటే కంప్లీట్ గా మనకి ఏంటే అక్కడ జాంతోఫిల్ ఉన్నట్టు అది నెక్స్ట్ అంటే ఎల్లో గ్రీన్ కనిపిస్తుంది అంటే క్లోరోఫిల్ బి ఉన్నట్టు అలా మనకి బ్రైట్ బ్లూ గ్రీన్ కలర్ లో ఉంది అంటే అది క్లోరోఫిల్ ఏ అన్నట్టు అంటే వీటిలో కాంబినేషన్ బట్టి షేడ్ డిఫరెంట్ అవుతుంది కొన్నిట్లో క్లోరోఫిల్ ఏ కామన్ గా ఉండి క్లోరోఫిల్ బి కొద్దిగా ఎక్కువ ఉండి జాంతోఫిల్ ఎక్కువ ఉండి వేరే కలర్ లో మనకి అంటే గ్రీన్ కలర్ లో కొద్దిగా షేడ్ అయితే మనం డిఫరెన్సియేషన్ అయితే మనం రావడం జరుగుతుంది అయితే ఈ లీఫ్ లో ఉన్నటువంటి కలర్ డిఫరెన్సియేషన్ కారణం ఏంటంటే ఈ ఫోర్ పిగ్మెంట్స్ తరగతి కాంబినేషన్ అని చెప్పి రావడం జరిగింది ఇక్కడ చూడండి మొత్తం నాలుగు క్లోరోఫిల్ ఏ క్లోరోఫిల్ బి జాంతోఫిల్ అండ్ కెరోటినాయిడ్స్ సో కెరోటినాయిడ్స్ వస్తారు అంటే ఎల్లో ఆరెంజ్ కలర్ లో జరుగుతుంది లెట్ అస్ నౌ సి దట్ రోల్ వేరియస్ పిగ్మెంట్స్ ప్లే ఇన్ ఫోటోసిన్స్ అంటే ఈ ఫోటోస్ లో మనకి ఫోర్ పిగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఈ ఫోర్ పిగ్మెంట్స్ కూడా ఏ విధంగా రోల్ ఉంటున్నాయి అంటే ఫోటోస్ లో తాలూకు రోల్ ఏంటంటే మనం చూసుకుంటే పిగ్మెంట్స్ ఆర్ సబ్స్టెన్స్ దట్ హ్యావ్ అండ్ ఎబిలిటీ టు అబ్జార్బ్ లైట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పిగ్మెంట్స్ తాలూకు
ఏ కలర్ ఉన్నటువంటి లైట్ లైట్ దగ్గర ఎక్కువ ఫోటోస్ జరుగుతుందని అబ్జర్వ్ చేస్తే నౌ లుక్ ఎట్ ఫిగర్ థర్టీన్ పాయింట్ త్రీ బి షోయింగ్ ద వేవ్ లైన్ సెట్ విచ్ మాక్సిమం ఫోటోస్ సింథసిస్ అక్కర్స్ ఇన్ ద ప్లాంట్స్ పక్కన ఒకసారి మనం ఈ ఏవైతే డయాగ్రామ్స్ ఉన్నాయో సార్ మనం అబ్జర్వ్ చేద్దాం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి అబ్జార్బ్షన్ ఆఫ్ లైట్ బై క్లోరోప్లాస్ట్ పిగ్మెంట్స్ క్లోరోప్లాస్ట్ పిగ్మెంట్స్ లో ఏ వేవ్ ఎంతంత వరకు కూడా వేవ్ లైన్స్ ని లైట్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇది ఏంటైతే ఇది ఉంది ఉందో క్లోరోఫిల్ ఏ అది మనకి బ్లూ కలర్ లో కనిపిస్తున్నటువంటిది అలాగే నెక్స్ట్ ఎల్లో కలర్ లో కనిపిస్తుంది ఏంటంటే కెరోట్నాయిడ్స్ అవ్వడం జరిగింది అండ్ నెక్స్ట్ అంటే ఈ గ్రీన్ కలర్ లో పైకి మనకి క్లోరోఫిల్ బి ఇలా మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేవ్ లైన్స్ లో మీటల్ గా గ్రాఫ్ అయితే మాత్రం ఇవ్వడం జరిగింది అయితే ఏ రీజియన్ లో ఎక్కువగా జరుగుతుంది ఏ రీజియన్ ఎక్కువ జరుగుతుందని చెప్పి చెప్తే ఇక్కడ చూడొచ్చు సెకండ్ డైగ్రామ్ లో అవడం జరిగింది ఇది ఫోటోసిన్స్ జరిగినటువంటి మనకి ఇక్కడ అవడం జరిగింది గ్రాఫ్ అనేది రేట్ ఆఫ్ ఫోటోసిన్థసిస్ సో మనకి అంటే డే మీద మెజర్ చేస్తాం అంటే ఎక్కువ ఎక్కువగా ఫోటోస్ జరిగింది అంటే అక్కడ ఎక్కువ ఓటు రిలీజ్ అవుతుంది అంటే ఎక్కడైతే ఎక్కువ ఓటు రిలీజ్ అవుతుంది అక్కడ మనకు ఫోటోస్ ఎక్కువ జరిగింది కాబట్టి ఆ రకంగా ఈ గ్రాఫ్ అనేది ఇక్కడ చూపించడం జరిగింది అయితే ఈ గ్రాఫ్ దేనికి కరెక్ట్ గా ఉందంటే ఏదైతే మనం క్లోరోఫిల్ ఏ అనుకున్నామో ఈ క్లోరోఫిల్ రీజియన్ కరెక్ట్ గా ఇవి మ్యాచ్ అయినట్టుగా ఉంది చూడండి కింద డైగ్రామ్ లో మనకి అవడం జరిగింది ఏదైతే క్లోరోఫిల్ ఏ ఉందో క్లోరోఫిల్ ఏ రీజియన్ లో హైయెస్ట్ గా ఉంటుందో ఆ రీజియన్ లో మనకి అవుతుంది ఫోటోస్ హైగా జరుగుతుంది రిమైనింగ్ ప్లేస్ లో మనకి లోగా జరుగుతుంది ఫోటోస్ రేట్ అనేది అంటే ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే క్లోరోఫిల్ ఏ పిగ్మెంట్ అనేది బెస్ట్ అని చెప్పొచ్చు అంటే క్లోరోఫిల్ ఏ పిగ్మెంట్ అనేది ఎక్కువగా ఫోటోస్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుందని చెప్పి అని ఈ గ్రాఫ్ ద్వారా మనకైతే అర్థం అవుతుంది నెక్స్ట్ చూడొచ్చు ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది కెన్ యూ సీ దట్ ద వేవ్ లెన్స్ ఎట్ ద విచ్ దేర్ ఇస్ మాక్సిమం అబ్జార్బ్షన్ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్ ఏ క్లోరోఫిల్ ఏ దగ్గరే మనకి మాక్సిమం వేవ్ లెన్ ఈ ఏదైతే వేవ్ లెన్స్ అనేది అబ్జార్బ్ చేసుకోని చదువుతుంది ఇన్ ద బ్లూ అండ్ రెడ్ రీజన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే ఈ ఒక ఇక్కడ మనకి ఈ రీజియన్ లో ఈ రీజియన్ రెడ్ రీజియన్ లో కూడా క్లోరో ఫోటోస్ రేట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది అది ఏ రీజియన్ అంటే బ్లూ రీజియన్ అది మనకి రెడ్ రీజియన్ ఈ రెండు రీజియన్స్ లోనే ఎక్కువగా క్లో ఎక్కువగా మనకి ఫోటోస్ రేట్ అనేది హైలో ఉండడం జరుగుతుంది సో కాబట్టి క్లోరోఫిల్ ఏ అండ్ ఆ రీజియన్ లో ఎక్కువ ఉంటూ ఆ ఏ రీజియన్ లో బ్లూ రీజియన్ అండ్ రెడ్ రీజియన్ లో కూడా ఉంటుంది ఆల్సో షో హై రేట్ ఆఫ్ ఫోటోసెన్సెస్ హెన్స్ వీ కెన్ కన్క్లూడ్ దట్ క్లోరోఫిల్ ఈజ్ ద చీఫ్ పిగ్మెంట్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఫోటోసెన్సెస్ సో కాబట్టి క్లోరోఫిల్ ఏ అనేది ఏదైతే ఉందో ఈ క్లోరోఫిల్ ఏ అనేది ఏంటంటే ఫోటోస్ అనేది ఎక్కువగా జరగడానికి కారణం పిగ్మెంట్ ఏంటంటే క్లోరోఫిల్ ఏ అని ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది అంటే క్లోరోఫిల్ ఏ ఎక్కువ ఉంటే ఆటోమేటిక్ అవుతుంది ఫోటోస్ అక్కడ ఆ రీజియన్ లో ఎక్కువగా జరుగుతుందని చెప్పి అని ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు సో ఇది దీనికి సంబంధించింది దీస్ గ్రాఫ్స్ టుగెదర్ షో దట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫోటోసెన్సిస్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద బ్లూ అండ్ రెడ్ రీజియన్స్ ఆఫ్ ద స్పెక్ట్రమ్ సో మనకి స్పెక్ట్రమ్ లో ఎక్కడెక్కడ ఫోటోస్ బాగా జరుగుతుంది అంటే బ్లూ రీజియన్ అంటే మనకి ఏదైతే కలర్ ని సెవెన్ టైప్ సెవెన్ టవర్ కలర్స్ కింద మనం డివైడ్ చేసామో ఆ సెవెన్ కలర్ కలర్స్ లో బ్లూ కలర్ అదే మన రెడ్ కలర్ ఉన్న రీజియన్ ఏదైతే ఉందో ఆ రీజియన్ లో మనకి ఎక్కువ ఫోటోస్ జరుగుతుంది సమ్ ఫోటోసెన్సిస్ డస్ నాట్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ అదర్ వేవ్ లెన్స్ ఆఫ్ ద విజిబుల్ స్పెక్ట్రమ్ సో రిమైనింగ్ ప్లేస్ లో అయితే మాత్రం అంత లేదు దీనికి చూడండి లెట్ అస్ సి హౌ దిస్ హ్యాపెన్స్ ఎలా జరుగుతుందంటే త్రూ క్లోరోఫిల్ ఈస్ ద మేజర్ పిగ్మెంట్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ట్రాపింగ్ లైట్ సో కాబట్టి దాని టైట్ లో క్లోరోఫిల్ ఏదైతే ఉందో క్లోరోఫిల్ మాత్రమే సన్లైట్ ని ఎక్కువగా ట్రాప్ చేయడం జరుగుతుంది అదర్ థైరికాయిడ్ పిగ్మెంట్స్ రిమైనింగ్ పిగ్మెంట్స్ తో కంపేర్ చేస్తే లైక్ క్లోరోఫిల్ బి జాంతోఫిల్ కెరోటినైట్స్ అంటే ఇట్స్ క్లోరోఫిల్ బి గానీ జాంతోఫిల్ గానీ కెరోటి ఇవి ఎక్కువగా మనకి ఈ సన్లైట్ ని ఎక్కువ క్యాప్చర్ చేయట్లేదు ఫోటోస్ అవి అక్కడ జరగట్లేదు విచ్ ఆర్ కాల్ ఎస్సరీ పిగ్మెంట్స్ వీటి మనం అంటే ఎస్సరీ పిగ్మెంట్స్ అంటాం అంటే ఫోటోసెన్స్ కి మేజర్ పిగ్మెంట్ ఏంటంటే క్లోరోఫిల్ ఏ అని ఇక్కడ మనకి కన్ఫర్మ్ చేయడం జరిగింది రిమైనింగ్ అనేది క్లోరోఫిల్ బి అవ్వచ్చు జాంతోఫిల్ అవ్వచ్చు కెరటిన ఇవన్నీ మనకి ఎస్సరీ పిగ్మెంట్స్ అయితే మొదటి వాటికి హెల్ప్ చేయడానికి ఉపయోగపడే విధంగా కనిపిస్తుంది ఆల్సో అబ్జార్బ్ లైట్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ఎనర్జీ టు క్లోరోఫిల్ ఏ సో ఇవి కూడా మనకి ఏమవుతుంటే లైట్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకుని దాని అంటే క్లోరోఫిల్ ఏ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం